আসসালামু আলাইকুম স্পেন এবং স্পেনের বাইরে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে স্পেনের ফুল চ্যানেল দেখছেন আপনাদের সবাইকে আমি একলাস মিয়া সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিন তিনটি টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি টপিকগুলো হচ্ছে ইনগ্রেস মিনিমু বিতাল আবেদন করার জন্য যারা অপেক্ষায় আছেন তাদের পরিবারে যদি কোনো বাচ্চা থেকে থাকে এবং আপনারা যদি সেসব বাচ্চাদের প্রেস্তাসিয়ন ইহো আ কার্গো যদি সেগুলোদার সোশ্যাল অফিস থেকে পেয়ে থাকেন তাহলে আপনার মোবাইলে একটি মেসেজ আসবে এই নিয়ে একটি আপডেট রয়েছে আমি বলে দেব আপনাকে কি করতে হবে দ্বিতীয় আপডেটটি হচ্ছে যে আড়াইগো সোশ্যাল সোশ্যালের মাধ্যমে তিন বছর পর যারা স্পেনে অফেরতা কন্ট্রাক্ট দিয়ে কাগজ জমা করবেন তাদের জন্য নতুন একটি নিয়ম এসেছে নতুন আইন হয়েছে তারা কন্ট্রাক্টের যে প্রবলেমটি কন্ট্রাক্ট সংক্রান্ত যে প্রবলেমটি সেই প্রবলেমটি কিভাবে সলভ করবেন তার জন্য অনেক ফ্লেক্সিবিলিটি এনেছে গভর্নমেন্ট সেই সেই আপডেট নিয়ে আলোচনা করব দ্বিতীয় ধাপে এবং তৃতীয় বা সর্বশেষ পর্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব যে আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত স্পেনে ইলিগ্যাল ইমিগ্রান্টসদেরকে লিগেল করার জন্য অর্থাৎ ইরেগুলার ইমিগ্রান্টসদেরকে রেগুলার করার জন্য সরকারের যে উদ্যোগ এবং সর্বশেষ যে আপডেট সেই আপডেটটি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব সর্বশেষ ধাপে তো আপনারা দয়া করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন এবং আপনার প্রিয় এই স্পেন ইনফু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখুন আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি চলুন তাহলে দেখা যাক ইনগ্রেস মিনিমো বিতালের জন্য সেগুরিদাদ সোশালে ইহো আ কার্গোর যে নিয়মটি রয়েছে সেটি একটু দেখি ইনগ্রেস মিনিমো বিতাল আবেদনের জন্য যাদের পরিবারে সন্তান রয়েছে এবং আপনারা যারা সেগুরিদাদ সোশ্যাল থেকে ইহো আ কার্গো প্রেস্তাসিয়ন প্রতি বছরে দুইবার অর্থাৎ জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে দুইবার আপনারা যারা কবরার করেন টাকা প্রতি বাচ্চা প্রতি প্রায় পঁচিশ উরুর মতো করে যারা পেয়ে থাকেন আপনাদের জন্য ভালো একটি নিউজ হচ্ছে আপনাদের যে ইনগ্রেস মিনিমো বিতালের জন্য আপনাদের ফাইলটি অটোমেটিক অটোমেটিক অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে অর্থাৎ স্পেনের প্রায় পঁচাত্তর হাজার পরিবার অটোমেটিক্যালি এই এই ইনগ্রেস মিনিমাল বিতালের আওতায় চলে আসবে কারণ হচ্ছে যারা আগে থেকে ইহো আ কার্গো প্রেস্তাসিয়ন পেয়ে থাকেন তাদের হিসাবটা অটোমেটিক তারা অ্যাক্টিভ করে নেবেন এই জন্য আপনাকে তারা কি করবেন আপনাকে তারা কনফার্মেশন দিয়ে আপনার মোবাইলে একটি মেসেজ পাঠাবেন যে আপনার ফাইলটি রেকনসিদ হয়ে গেছে এবং আমরা আমরা আপনাকে পরবর্তীতে ইমেল দিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি আপনি আপনার এই ত্রামিতেটি বা আপনার এই আবেদনটি অ্যাক্টিভ হয়েছে কি না তখন আপনি দেখবেন যে অথবা আপনাকে এমনও মেইল আসতে পারে যে আপনার ইনগ্রেস্ট মিনিমু বিতাল যে প্রক্রিয়াটি সেটি আপনার অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে তো এই ধরনের মেসেজ যারা পাবেন যে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে বা ফাবুরাবল হয়ে গেছে তাদের আর নতুন করে ইনগ্রেস মিনিমু বিতাল আবেদনের প্রয়োজন নেই আপনি যে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে রেখেছেন সেগুরিদাস সোশ্যাল অফিসে যে অ্যাকাউন্টে যে অ্যাকাউন্টে তারা প্রতি বছরে দুইবার টাকা পাঠান সেগুরিদাস সোশ্যাল অফিস সেই অ্যাকাউন্টটি যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা চলে আসবে আর যদি আপনাকে তারা কোনো মেসেজ না দেন একেবারেই যদি কোনো মেসেজ দেখেন আপনি পান নাই অথবা এমন কোনো মেসেজ পেয়েছেন যেখানে লেখা যে আপনি আপনার ইনগ্রেস মিনিমু বিতালটি অ্যাক্টিভ করার জন্য আপনাকে আবেদন করতে হবে বা দিনে কাদ হয়ে গেছে বা আপনাকে আবার নতুন করে কাগজপত্র দিতে হবে তাহলে আপনি সাথে সাথে সেই কাগজপত্রগুলো আপনি সেগুলো সেগুলিদার সোশ্যালে সাবমিট করবেন অথবা কোনো মেসেজ যদি না আসে কিন্তু আপনি বাচ্চাদের প্রেস্তাসিয়ন দে ইহো আ কার্গো যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে যদি কোনো তারা মেসেজ না দেয় তারপরও আপনাকে আবেদন করতে হবে ইনগ্রেস মিনিমু বিতালের জন্য তো এই জন্য যাদের যাদের প্রেস্তাসিয়ন ইহো আ কার্গো রয়েছে সেগুলিদার সোশ্যালে তাদের জন্য এটি হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট বা এটি হচ্ছে একটি পজিটিভ দিক যে তারা ইনগ্রেস মিনিমু বিতালটা তাদের পাওয়ার পজিবিলিটি হচ্ছে হানড্রেড পারসেন্ট এই তো গেলো ইনগ্রেস মিনিমু বিতালের যে ইহো আ কার্গো থাকলে যে সুবিধা হবে সেই সুবিধার কথা এখন আসি আমরা আরেকটি বড় একটি বিগ একটি একটি চেঞ্জ এসেছে আড়াইগো সোশ্যালের কন্ট্রাক্ট দিয়ে যারা কাগজ জমা দেন তাদের জন্য আগে একটা নিয়ম ছিল স্পেনে যে আপনি যদি আড়াইগো সোশ্যালে কাগজ জমা দেন অফের তা কন্ট্রাক্ট দিয়ে 
কোনো কারণে যদি আপনার এমপ্রেসার কোনো প্রবলেম হয় কন্ট্রাক্ট সংক্রান্ত যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আপনার আবেদনটি বাতিল হয়ে যেত এবং আপনি আপনাকে আরেকটি নতুন কন্ট্রাক্ট খুঁজে বের করতে হতো এই জন্য এইবার তারা নতুন একটি চেঞ্জ এনেছেন ইমিগ্রেশন মন্ত্রণালয় আমাদের অভিবাসন মন্ত্রণালয় থেকে একটি নতুন চেঞ্জ এসেছে যে কারো যদি এই করোনাকালীন সময়ে ধরুন আপনি একটি প্রতিষ্ঠান থেকে কন্ট্রাক্ট নিয়ে তারপরে আপনি আড়াইগো সোশ্যালে জমা করেছিলেন রেসিডেন্সের জন্য কিন্তু এই করোনার সময়টাতে কোনো কারণে আপনার এই প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি কন্ট্রাক্ট নিয়েছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানটা কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেছে বা কোনো কারণে সেই প্রতিষ্ঠানটি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে তার অ্যাক্টিভিটিস কমে গেছে আপনাকে সে আর আলতা দেবে না আপনার কাগজ ফেভারেবল হয়ে গেছে কিন্তু আপনাকে সে আপনাকে সে যখন আপনি আলতা করতে গেছেন সে বলছে যে না আমি আলতা করব না আমি আর কোনো ত্রাবাহাদুর এক্সট্রা আর কোনো ত্রাবাহাদুর আমি নিতে পারবো না তখন আপনি কি করবেন আগে যে নিয়ম ছিল তখন আপনাকে নতুন করে একটা কন্ট্রাক্ট দিয়ে আবার নতুন করে সব কিছু করতে হতো কিন্তু এইবার তারা এই বড় একটি চেঞ্জ এনেছেন যে আপনি যদি কোনো কারণে এই ধরনের সিচুয়েশনের সম্মুখীন হন তাহলে আপনি পঁয়তাল্লিশ দিন সময় পাবেন আরেকটি কন্ট্রাক্টের জন্য আপনি পঁয়তাল্লিশ দিন সময়ের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ দিন হচ্ছে ওয়ার্কিং ডেজ পঁয়তাল্লিশ দিন তো পঁয়তাল্লিশ দিন আপনি যদি ছুটি 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 সহ হিসাব করেন তাহলে দুই মাসের উপরে হয় আপনি এর মধ্যে একটি কন্ট্রাক্ট জোগাড় করবেন কন্ট্রাক্ট জোগাড় করে কন্ট্রাক্টের নতুন কন্ট্রাক্টের কপিটা আপনি তেলেমাতিকা মেনতে আপনি অনলাইনে আপনি পাঠাবেন অফিসনা দে সুব ডেলিগেশন দেল গভিয়রতে বা স্থানাঙ্কারতে তারা আপনার এই কন্ট্রাক্টটি পাওয়ার দশ দিনের মধ্যে দশ দিনের মধ্যেই আপনার আগের কন্ট্রাক্টের জায়গাতে এই কন্ট্রাক্টটি এই কন্ট্রাক্ট দিয়েই আপনার কাগজটিকে তারা ফাবুরাবলে করে দেবে আপনি সেই চিঠিটা নিয়ে নতুন যে প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে নতুন কন্ট্রাক্টটা নিয়েছেন আপনি সেই প্রতিষ্ঠানে আসবেন এবং সেই প্রতিষ্ঠান এক মাস সময় পাবে ট্রেন তা দিয়ে আস অর্থাৎ তিরিশ দিন সময় পাবে আপনাকে আলতা দেওয়ার জন্য এটা হচ্ছে অনেক বড় একটি চেঞ্জ যেটা আগে একটা অনেকটা কমপ্লিকেটেড ছিল মানুষ কন্ট্রাক্টের জন্য অনেক সমস্যা হতো একটা কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে গেলে পরবর্তীতে মানুষের দুশ্চিন্তা থাকতো আরেকটি কন্ট্রাক্ট ম্যানেজ করার বা দেনে গাধ হয়ে যেত কাগজ অনেক ঝামেলা ছিল এখন সেটি হচ্ছে আপনাকে পঁয়তাল্লিশ দিন সময় দেওয়া হবে আরেকটি কন্ট্রাক্ট জমা দেওয়ার জন্য এবং সেই কন্ট্রাক্টে জমা দেওয়ার দশ দিনের মধ্যেই আপনি আপনি আপনার রেজাল্ট পেয়ে যাবেন এবং আপনাকে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনার নতুন প্রতিষ্ঠান আপনাকে আলতা দেবে এরপরে হচ্ছে আরেকটা বড় পরিবর্তন এসেছে নতুন একটি নিয়ম এসেছে স্পেনে যাদের কন্ট্রাক্ট নেই তাদের যদি আর্থিক অবস্থা ভালো থাকে এবং তাদের কাছে যদি ভালো মোটামুটি একটু পয়সা থাকে যদি আট দশ হাজার ইউরো থাকে বা তারা যদি নিজেরা কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান দেখান যে না আমি অন্যের দিনে কাজ করব না আমি আমার নিজের প্রতিষ্ঠানে কাজ করব তাহলে তাকে যেটি করতে হবে সেটিকে বলে ত্রাবাহ কোয়েন্তা প্রপিয়া অর্থাৎ আপনি যদি মনে করেন যে আপনি কোয়েন্তা প্রপিয়াতে কাজ করবেন অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে না তাহলে আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনাকে একটা প্রেপারার উন প্রয়োক্ত অর্থাৎ আপনাকে একটা প্রজেক্ট বানাতে হবে যে আমি এত টাকা আর আমি দশ হাজার বা বিশ হাজার ইউরোর একটি বিজনেস করব আমি আপনি একটি প্রজেক্ট বানাবেন সেই প্রজেক্টটা মস্ত্রার প্রয়বাস আপনি প্রয়বাস মস্ত্রার করবেন আপনি যে বিভিন্ন প্রমাণ আপনি দিবেন যে আমি এই লোকালটা আমি আলকিলার নিয়েছি বা এই প্রতিষ্ঠানটা আমি কন্ট্রাক্ট করেছি বা এই এই এটা এই ব্যাংকে আমার এত এতগুলো টাকা আছে এই ধরনের আপনি প্রমাণ দিবেন তারপরে হচ্ছে ডেমোস্ট্রার সলভেন্সিয়া ইকোনমিকা অর্থাৎ আপনার যে ইকোনমিক সলভেন্সি যেটা সেটার ডকুমেন্টসগুলো আপনি রেডি করবেন তারপর ইন ইনফর্মে দে সার্ভিসিও সোশ্যাল সার্ভিসিও সোশ্যাল থেকে আপনার একটি ইনফর্মে সার্টিফিকেট লাগবে যেখানে তারা রিকমেন্ড করবে যে যে হ্যাঁ এই ব্যক্তি তার অন্য প্রতিষ্ঠানে সে সে কাজ কর কাজ না করে সে নিজেই কাজ করবে তার কাছে এই ইকোনমিক সলভেন্সি রয়েছে তার বা এই পুরেবাগুলো তার আছে সে সে নিজের কাজ নিজেই করতে পারবে এই ধরনের সমস্ত কিছু ম্যানেজ করে ম্যানেজ করে যদি আপনি গভীর সিভিলে যদি কাগজ জমা দেন যে আপনি কন্ট্রাক্ট অন্যের অধীনে কাজ করবেন না আপনি আপনার নিজের প্রতিষ্ঠানে ত্রাবাহ কোয়েন্তা প্রপিয়াতে আপনি কাজ করবেন আপনি রেসিডেন্স আপনার পাস হয়ে যাবে এটি হচ্ছে নতুন নতুন আরেকটি নিয়ম এসেছে এরপরে হচ্ছে ধরুন কোনো কারণে আপনার কাছে এই টাকাটা নেই 
আপনি যে ইনভেস্ট করবেন দশ হাজার বা পনেরো হাজার ইউরো বা বিশ হাজার ইউরো আপনি যে ইনভেস্ট করবেন সেই টাকাটা আপনার কাছে নেই কিন্তু আপনার বাবা থাকেন এইখানে আপনার মা থাকে নেই এখানে আপনার ফ্যামিলির কেউ থাকে আপনার হাজব্যান্ড থাকেন অথবা আপনার ওয়াইফ থাকেন তাদের অ্যাকাউন্টে যদি কোনো টাকা থাকে আপনি সেই টাকাটি দেখিয়েও আপনি আপনি এই যে প্রজেক্ট বললাম সেই প্রজেক্টটি তৈরি করে আপনি যদি জমা দেন গভীর সিভিলে তারপরেও কিন্তু আপনার কাগজ যাবে অর্থাৎ আড়াইগো সোশ্যালের কাগজ কিন্তু কন্ট্রাক্ট ছাড়াও হবে যদি আপনি এই প্রসেসটা মেনটেন করেন তার জন্য আপনাকে যেটি করতে হবে আপনাকে একজন প্রফেশনাল এক্সপার্ট একজন এস্ত্রাঙ্খর উকিল যারা বা এস্ত্রাঙ্খর সলিসিটার বা লয়ার যারা তার শরণাপন্ন হতে হবে একমাত্র তিনি পারবেন আপনাকে ভালো করে গাইড করে সমস্ত কাগজগুলো তৈরি করে গভীর সিভিলে জমা করে আপনার রেসিডেন্সটি যাতে আপনি পান সে ব্যাপারে আপনাকে সহযোগিতা করতে এরপর রেগ্রুপাসিয়ন দে ফ্যামিলিয়াতেও বড় ধরনের একটি নতুন পরিবর্তন এসেছে সরকার কিন্তু এই বিষয়টিকেও অত্যন্ত সুনজরে দেখছেন রেগ্রুপাসিয়ন দে ফ্যামিলিয়াতে আগে যেখানে দুই সদস্যের আবেদনের জন্য এগারোশো পঞ্চাশ ইউরো প্রয়োজন হতো সেখানে এখন লাগবে মাত্র ষাটশো ষাট ইউরো আর যেখানে তিন সদস্যের চার সদস্যের জন্য আগে যেখানে প্রয়োজন হতো তেরোশো চৌচাল্লিশ ইউরো সামথিং সেখানে এখন চারজন সদস্য রেগ্রুপা রেগ্রুপাসিয়ন দে ফ্যামিলিয়ার আওতায় আসবে রেসিডেন্সের জন্য সেখানে শুধু নয়শো ষাট ইউরো হলেও হবে অর্থাৎ হচ্ছে আমরা যেটি বুঝতে পারলাম যে আড়াই গো কন্ট্রাক্টের যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি হচ্ছে রেগ্রুপাসিয়ন দে ফ্যামিলিয়াতে যেখানে আগে বড় অঙ্কের টাকা দেখাইতে হতো অ্যামাউন্ট স্যালারি এটা সেটা দেখাতে হতো সেটিতেও কিন্তু বড় একটি পরিবর্তন এসেছে যেটি আমি এই মাত্র বললাম যে দুইজন হলে সাতশো ষাট ইউরো যদি কারো ইনকাম থাকে মাসে তিনি দুইজনের জন্য আবেদন করতে পারবেন আর যার ইনকাম নয়শো ষাট ইউরো বা এক হাজার ইউরোর মতো তিনি চারজন সদস্য নিয়ে ফ্যামিলি আবেদন করতে পারবেন তিনি সহ চারজন তিনি তার ওয়াইফ এবং দুটো বাচ্চা এবার আসুন আমরা দেখি যে যারা ইলিগাল ইমিগ্রান্ট আছেন যারা স্পেনে ইরেগুলার ইমিগ্রান্ট যারা তাদের জন্য সরকারের কি পরিকল্পনা সেটি দেখি আমরা আপনাদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি যে স্পেনের আমাদের যে ইমিগ্রেশন সেক্রেটারি সেক্রেটারিয়া দে স্তাদো দে মিগ্রাসিয়নেস তার নাম হচ্ছে হানা জাল্লুল তিনি হচ্ছে গতকালকে তিনি প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন গণমাধ্যমের সাথে ইন্টারভিউ বলেছেন আমরা সকল ইলিগাল ইমিগ্রান্টসদেরকে বৈধ করার জন্য আমরা আমাদের ভিতরে ভিতরে আমরা ফেব্রুয়ারি থেকেই আমরা এই এই কাজটি চালু করেছি যে আমাদের যে প্রতিবন্ধকতা আছে যে আইন আছে সেই আইনটিকে সংশোধন করে আমরা যাতে স্পেনে যত ইলিগাল ইমিগ্রান্ট আছেন তাদেরকে যাতে আমরা লিগাল করে নিতে পারি তো এই কারণে আমাদের কাজটি এতদিনে হয়ে যেত কিন্তু করোনার কারণে আমাদের কাজটি সম্পন্ন হতে বিলম্বিত হচ্ছে তবে আমরা আমাদের আইনের যে সংশোধন বা যে আইনের যে ফ্লেক্সিবিলিটি আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি সেখান থেকে স্পেনে থাকা একজন অবৈধ অভিবাসীও বা একজন ইলিগাল ইমিগ্রান্টও স্পেন থেকে স্পেনে ইলিগাল থাকবেন না সবাই স্পেনে বৈধ হয়ে যাবেন তো এই সাক্ষাৎকারটি দিয়েছেন একজন স্পেনের সেক্রেটারিয়া দে এস্তাদো দে মিগ্রাসিয়নেস তিনি হচ্ছেন হানা জালুল অর্থাৎ স্পেনের যে ইমিগ্রেশন সেক্রেটারি যিনি তিনি এই সাক্ষাৎকারটি গতকালকে দিয়েছেন আমি আমার এই ডেসক্রিপশন ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমি এত এতক্ষণে যা আলোচনা করলাম যে ইনগ্রেস মিনিমু বিতালের যে বিষয়টি আলোচনা করলাম তারপরে আমি যে আড়াইগো সোশ্যালের যে বিষয়টি আলোচনা করলাম এবং এখন যে ইমিগ্রেশন সেক্রেটারির যে তত্ত্বটি আপনাদেরকে দিলাম এই প্রত্যেকটি তত্ত্ব আমি আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে অফিসিয়াল লিঙ্ক দিয়ে রাখব আপনারা সেখান থেকে যে আপনারা আরও বেশি স্টাডি করে আপনারা জেনে নিতে পারবেন যে আসলে এই তত্ত্বগুলো কতটা কতটা আপনার উপকারে আসবে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি যদি ন্যূনতম আপনাদের কোনো উপকারে এসে থাকে আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনাদের প্রিয় স্পেন ইনফু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখবেন এবং আপনার যারা আরও বন্ধু বান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন তাদেরকেও জানিয়ে দেবেন যে স্পেন ইনফু চ্যানেলটিকে যেন সাবস্ক্রাইব করে রাখেন এই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম